Ecclesiastes 3.12 Alam kong walang pinakamabuti sa tao kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya'y nabubuhay. Be and stay happy. Panginoon, salamat sa kasiyahan, kaligayahan na maaari mong ibigay sa amin. Turuan mo kami kung paano bubuksan na aming isip at puso upang tanggapin itong dakilang handog na laging nakalaan at gusto mong ibigay sa amin. Kayo po ang mangaral, mangusap, magpagaling sa mga sakit ng aming isip at damdamin at kayo po siya, Panginoon, ang maitaas sa aming kalagitnaan. Be our preacher, our teacher, and healer, Father. We seek you in the name of Jesus, your Son, our Lord, our Savior, and Friend. Be and stay happy. Happy ba kayo? Sana totoo, ha? And do you stay happy? O ang dali-daling mawala yung kaligayahan sa isang ihip ng hangin, tanggal agad. Psalm 63.1 You are my God. I worship you. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Very interesting yung pagtagalog ng worship. Nagkaroon ng added meaning yung hinahanap. At dapat hinahanap-hanap ng tao ang pagsamba dahil napakaraking ligaya ang natatamasa ng taong sumasamba. Habang itinataas mo ang Panginoon, kasama kang natataas dahil lagi kang isinasama ng Panginoon. Pero pagka hindi mo binapasin ng Panginoon, ini-ignore mo siya at siya ibinababa mo, kasama ka rin bababa. Kaya ang taong nagtataas ang pangalan ng Panginoon ay lumiligaya rin kasi hindi ka niya iiwan habang itinataas mo siya. Be happy, worship the God revealed by Jesus. Bakit sinabi natin the God revealed by Jesus? Because there are many misrepresentations of God revealed by many false prophets, by many unkind teachers, unenlightened preachers. So, if you want to be happy, worship the God revealed by Jesus. Kasi meron nga worshipful, pero ang sinasamba hindi yung uri at anyo ng Panginoon ng ating Diyos sa langit na ipinakikilala ng Panginoong Yesus. Kaya ang pagsamba tuloy nagiging oppressive, nagiging restrictive, at nagiging dahilan ng marami pang mga lungkot at takot. Bakit yung imahe ng Ama na ipinapakilala ni Jesus ang dapat nating sambahin at makilala? Because Jesus is the true and faithful image of God. Walang iba na hihigit kay Jesus bilang pinakamalinaw na imahen pagpapakilala ng Ama sa Langit. Colossians 1.15 Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Ang Diyos ay di nakikita. Sa Old Testament, pag nakita mo ang Diyos, mamamatay ka. Pero ipinakita ni Jesus, nakikita na tuloy ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus. A distorted image of God was presented by the Pharisees. And it continues to be presented by many teachers and preachers. A distorted image of God. Kaya pinagbabawal ng Diyos ang paggawa ng mga Diyos-Diyosan. Hindi lang itong mga rebultong kahoy o bato. Ito yung mga rebultong nasa loob ng isip ng tao. Yung kinakatahan ng isip natin na itsura, karakter ng Diyos na mali naman. So maraming imahen, hindi lang yung physical na pinanggigigilan ng mga Bible-based Christians. May mga imahen na nasa loob ng utak, doon nakaukit. Na ang Diyos ay malupit, ang Diyos ay galit, ang Diyos ay ganito, ang Diyos ay nakakatakot. Na mga imahe na itinuwid ng Diyos sa pagpapakilala niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Jesus. Jeremiah 5.31 Doon sa mga natuturo ng mga baluktot na aral tungkol sa Diyos. Pawang kasinungalingan ng pahayag ng mga propeta. Ang kanilang utos ang sinusunod ng mga pare. So nakikita niyo yung sabuata ng prophet at ng priests sa Israel? Sinasabi ni Jeremiah, kabalbalan ang itinuturo ng mga propeta, kaya kabalbalan din ang sinusunod at ipinasusunod naman ng mga pare sa mga tao. Kaya ipinadala si Jesus eh, para ituwid ang mga kabalbalan na yan. Isaiah 29.13 Sasabihin naman ni Yahweh, sa salita lamang malapit sa akin ang mga taong ito at sa bibig lamang nila ako ay ginagalang Subalit, inalayo nila sa akin ang kanilang puso 
At ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod. Si Yahweh ang nagsasabi, yung mga religious activities sa mga tao na yan, hindi ko yung gusto. Kasi imbento lang nila ang pinagbumula ng mga kautosan na yan. Nakaka-opress, nakakapagpalungkot, nakakabawas ng ligaya ng buhay, therefore, presenting or misrepresenting God. Mark 7.8, sabi ni Jesus, sa mga religious people of His time, binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo yung mga tradisyon ng tao. Sa makatuwid, ang napakaraming katuroan sa lumang divan, ginagawa ng mga Israelita, pinagpapakamatayan nilang sundin, sabi ni Jesus, tradisyon lang yan ng tao. At kasama doon ang lahat ng itinuwid niya. Sampunong walang gagawa pag sabat, bawal ang kumain nito't ganun, ang mga babae, bawal sa ministry, etc., etc. Sabi niya ganyan, gawa lang yan ng tao. Kaya itinuwid niya. Worshiping God as presented, as represented by Jesus, gives salvation, acceptance, not rejection, peace, not trouble, rest, which all amount to happiness. Pag sumamba ka sa Diyos, Diyos na ipinakikilala ni Jesus ang bunga sa buhay mo ng happiness. Gaan, hindi bigat. Laya, hindi tanikala, hindi kulungan. But worshiping the distorted image of God, misrepresented by many religious teachings, gives judgment, stress, and fatigue. Kaya marami mga tao habang nagiging mas relihiyoso, mas napapagod, mas sumasama ang ugali, mas lumulungkot, mas nagigilty. Pagka ang inuna mo ay mga kautosan, mga tradisyon, mga konservatism, hindi ka liligaya. Galatians 3, 10 to 11, ang lahat ng nagtitiwala sa pagsunod sa kautosan ay nasa ilalim ng isang sumpa. So, sunod ka ng sunod sa kautosan dahil doon ka naghahanap ng ligaya, doon ka naghahanap ng kaligtasan. Sabi ko noon, eh, daig mo pa ang isinumpa, daig mo pa ang nakulam, daig mo pa ang nagkaroon ng parusang buhat-buhat mo. Sapagkat nasusulat, sumpain ang hindi sumusunod sa lahat ng nakasulat sa aklat ng kautosan. So, pagka ikaw nagpailalim sa kautosan, dapat sundin mo lahat. Kasi pag meron kang hindi nasunod, sinusumpa ka. Pero may choice ka na hindi magpailalim sa kautosan, kundi magpailalim sa pag-ibig ng Ama na ipinakilala sa pamamagitan ni Jesus. So pumipili ka, law or grace, grace or works, righteousness that is achieved by your own deed or righteousness that is received free from God, through Jesus. Pag pinili mo ang kautosan, para kay sinumpa. At pag nagpapailalim, nag, nang iilalim ka ng mga tao sa kautosan, dinadala mo sila sa kautosan, isinusumpa mo sila. Kasi binibigyan mo sila ng mga bagay na di naman nila kayang sundin. Magigilty lang sila. Makokondem lang sila. Ngayon, pag pinaghalo mo si Jesus sa ang kautosan, kabaitan ng Diyos at lupit ng law, yung sumpa at yung blessing, lito ka. Kaya may mga araw na masaya ka, may araw na hindi, may araw na tahimik ka, may araw na magulo ka. Lito ka kasi pinaghalo mo yung dalawang di dapat paghaluin. Verse 11. Malinaw na walang taong pinawawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautosan. So pag sinikap mong sukatin ng iyong sarili, timbangin ng iyong sarili sa kautosan, lagi kang bagsak. Sayang ang religion. Walang din na lang kapayapaan, kaguluhan lang. Matthew 23, 2 and 4, sabi mismo ni Jesus, ang mga tagapagturo ng kautosan at ang mga pariseyo, ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautosan ni Moses. Nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagpasan ng mga yun. Pag sumunod ka daw sa mga pariseyo at yung mga modern versions nila today, 
Kasi sinasabi nila, tagasunod sila, tagapagpaliwanag ng utos ni Moses, dinadaganan kanila ng ubot ng bigat na dalahin at hindi kanila tutulungan sa paghihirap mo. In fact, dadagdagan nila yun ang pag-uusig at pag-uhusga tuwing kulang ka. Eh, lagi ka namang kulang. So, lagi kang pagod. So, be happy. Worship God as represented. As presented by Jesus. Anong Diyos ba yung ipinakilala ni Jesus? Ba't siya ipinadala para ito ay damali? Itama ang liko, liwanag na madilim. Ipakilala ang Ama sa tamang paraan. Napakahalagang makilala ang Ama sa pamamagitan ng anak. Because He is the image of the invisible God. So stay happy. Keep worshiping. Pwede ka naman magdasal sa bahay eh. Pwede ka naman magbasa ng Biblia sa bahay. Pero bakit pa magpapagod ka, tatawid ng ulan o alikabok, init o lamig? Because there is happiness in corporate worship. Pagka mga anak ng Diyos ay nagsasama-sama para magpuri, magpasalamat, bumababa ang luwalhati ng Diyos in a very special way. So defend and protect your worship from the thief. May magnanakaw eh. Ninanakaw yung worship. In fact, dumating ka na nga sa worship place, hindi ka pa rin maka-worship kasi nainis ka, nanakawan ka na naman. Kasi naghanap ka ng mali, nanakawan ka na naman. O nagpapaabala ka sa text ng text na wala na makatuturan habang nag-worship ka, nanakawan ka nun. Kaya text mo, hoy, magnanakaw, tumigil ka. Ninanakawan mo ka ng worship time ko eh. Di ba? Yung mga dumadapo sa isip mo na kung ano-anong mga guni-guni, mga alalahanin, di na nakawan ka. Nandiyan ka na nga na nakawan ka pa rin. Sayang naman. Buti pa, hindi ka na dumating, pa hindi ka nagastos na ng pamasahe, oras, yung pala na nakawan ka rin eh. Kaya dapat ipaglaban yan. John 10.10, 10, dumarating nga magnanakaw para lang magnakaw. Pumatay at manira. Naparito ako upa ang mga tupa ay magkaroon ng buhay buhay na masaganang lubos. At yun ang gusto ng Panginoong Diyos, ang Ama sa Langit, na ibibigay ni Yesus sa atin, kalinawan ng isip para tayo lumigaya sa buhay. At isa doon, maunawa natin yung ligaya, ma-enjoy natin yung ligaya ng pagsamba. There is happiness in worship. Marami sa mga nade-depress, isa sa mga nangyayari sa buhay nilang unang-una, tumitigil silang mag-quiet time, manalangin, mag-devotion. Tapos tumitigil sila na mag-Bible reading, tumitigil sila mag-pray, at tumitigil silang sumali sa family, group, corporate worship. Kaya palala ng palala ng palala. Psalm 89.15 Mapalad ang taong sayo'y sumasamba. Sa pagsamba nila inaawitan ka at sa pag-ibig mo ay namumuhay sila. Kaya yung mga tao laging ayoko pong sumali ng choir, ayoko pong mag-Sunday school teacher, ayoko magkaroon ng ministry kasi madalas hindi ako nakaka-attend. Lalo kang sumali. At mas mahigpit yung leader mo ng pag-check ng attendance, pinandidilatang ka na halos pag laglaga mata niya pag late ka, blessing yun sa'yo. Kasi naoobliga kang dumating. Kasi pag dumating ka na, ikaw na yung mabibless. Alam niyo yung pagdalo sa mga gawain ng Panginoon? Yung misa tinatamad ka, ayaw mo, meron kang negative feeling, habang papunta ka pa lang yun, kasi dinadyablo ka eh. Pero pag nandun ka na, ang totoo nun, nagpapasalamat ka na, ay salamat dumating na ako. At pag pauwi ka na, nagpapasalamat ka, salamat ipinaglaban ko to, kasi meron talaga ako na pala. Yung struggle sa papunta lang yun. Doon kayo dapat magwagi. Kasi talagang nanakawan ka. Psalm 63.1 In my heart, I long for you as I would long for a stream in a scorching desert. At ang ginawa dito ang halintulad ay usa na nagtatakbo ng ubod ng bilis na napakainit na desyerto. Kaya as the deer panted for the water, so my soul longs after thee. Pantet. Ibig sabihin nun yung humihinga ng ubod ng bilis kasi uhaw na uhaw, pagod na pagod. As the deer pants for the water, 
hindi yun isang piraso ng pantalon. Buntong hini ngayon. So, napaka-importante kasi sabi niya, para akong usa, uhaw na uhaw ako pag malayo ako sa iyo. Ikaw ang tubig ko, ikaw ang aking living water. So, can you imagine kung gaano uhaw yung mga tao hindi sumasamba? Pero madalas hindi nila alam na yun ang dahilan ng pagkauhaw nila. So, worship lifts God up. And in the process, the worshiper is also lifted up. Sabi, bakit po ba natin itinataas ang pangalan ng Panginoon? Ganun po ba siya ka-proud? Gusto sa lagi itinataas, no? Pag itinataas mo siya, nahihila ka rin niya pataas. Ikaw ang nakikinabang. Pag pinupuri mo siya. Kasi pag pinupuri mo ang Panginoon, nabubuhay sa'yo yung mga pamana sa'yo ng Panginoon. Yung karakter mo na galing sa Kanya, yun ang nang umiiral, yun ang nangingibabaw. Kaya aangat ka at niligaya. Pero pag pinupuri mo sa lifestyle, sa salita, sa buhay mo ay ang jablo, yung mga karakter ng jablo na nasa iyo rin, ang mabubuhay. Ang siyang mangingibabaw at mananaig, kaya magkakata jablo, jablo ang buhay mo. Kaya napakahalaga nung pinipili mo ang iniangat, ang Panginoon. In our hearts, there is a God-sized vacuum that only God can fill. Alam niyo naman yung vacuum. Pero sa puso natin, may vacuum yan. May vacuum for kotse. Pag nagka-kotse, lumigaya ka. Sige. May vacuum for love life. Pag nagka-love life, lumigaya ka. May vacuum for pera. Nagka-pera ka, lumigaya ka. Pero ang pinakamalaking vacuum sa puso ng tao ay yung para sa Diyos. At liban na lang na nandun ang Diyos, kahit mapuno lahat yung ibang vacuum kanina, nagka-kotse ka, nagka-love life ka, nagka-bahay ka, nagka-pera ka, pag wala yung Panginoon sa vacuum niya, hindi ka maligaya. Pero pag ang Panginoon nandun na sa vacuum niya, kahit yung iba wala pa, maligaya ka na rin. Dala ka na. There is a God-sized vacuum that only God can fill. And a lot of that is filled in corporate worship. Kaya ipinaglalaban natin yun eh. Pwede naman tayo mag-worship na lang kanya-kanya, sa kanya-kanya mga sulok-sulok, gilid-gilid. Why rent a big place like this and pay for electricity and water and everything? Because we need a place where we can all worship together. Because God is delighted in worship that is comprised of many people, His children. At sa worship na yun, hindi lang yung nagkakakanta ka, nagdadasal, nagkakakilakilala kayo, nagkakatulungan, nagmamahalan kayo, yun pa ang dapat ma-achieve. Kaya merong corporate worship. Psalm 42 verse 2, My soul thirsts for God, for the living God. Kaya marami mga tao, depressed po ako, malungkot po ako, maan mo, Diyos lang yan, ang kulang. Kailangan lagay mo siya, at yung lahat iba susunod na. Although marami pang ibang pwedeng gawin para yung mga depression na yan ay matanggal, pero inuuna mo yung relasyon mo sa Diyos. Kaya tayo tinuturuan. Ba't ba tayo tinuturuan laging be thankful? Maibig mo sabihan, ang gulgulo na ng buhay ko, be thankful? Yes. Kasi pag inisip mo yung dapat mo ipagpasalamat at nagpasalamat ka, ang nabubuhay sa iyo, yung espiritu ng pagpapasalamat, hindi yung pagreklamo. At pag nabubuhay yung espiritu ng pagsasalamat, Nagiging magnet yon para lahat ng magagandang bagay magdatingan sa buhay mo. Kaya ka tinuturoan to be thankful. Hindi ka para utuin. O hindi ka para mag-indenial na hindi naman ka masaya, pupuri ka. Hindi ka nga masaya, kaya magpuri ka. At sasaya ka. Dalawa lang yan eh, mga kapatid. Ang saya-saya mo, kaya ka nagpupuri sa Diyos. O ang lungkot-lungkot mo, kaya magpuri ka para ka sumaya. Pareho ang effect. So if you have enough reason to thank God, thank God. But if you have no reason, you think, to thank God, all the more that you should thank God, para bukas ang isip mo, na oo nga pala, maraming dapat ipagpasalamat. That's why you should count your blessings. Yung sumasamba, bakit ganun? Pagka hindi sumamba, parang kulang ang buhay. Kasi nakita na nila ang luwalhati ng Panginoon pag sumasamba sila. Psalm 63.2 I have seen your power and your glory in the place of worship. Or translated another way, also very correctly, grammatically, is when I worship. I see your power and your glory when I worship. And it is I, not we. Kasi personal. Pag sumasamba ka sa Panginoon, ikaw ang nakakadama. Nakikita mo 
hindi ng mata. Yung kaluwalhatian ng Diyos. Nakikita ng spiritualize mo yun. That's why you are filled up. You are uplifted. That's why worship, although it might be demeaning, but we don't want to demean it, but worship is therapy. Kailangan ng tao sumasamba. Kailangan nga. Kaya pag may kumakanta, dapat wala siya. Dapat tama siya sa tono. Kasi sambang-samba ka na, tapos biglang, ay, half note. Diba? Ay, wala sa tong. Ay, lumipat ng key. Diba? Ay, lumandang ng dalawang octave ang singer. Paano ka mabibless doon na aabala ka nung kakulangan niya ng preparasyon? Kaya dapat excellent eh. Hindi dahil para tayo ma-oppress, kundi para walang bara. Kasi pag hindi excellent ang gawa ng mga nagkagumagawa, may bumabara. Kaya duty mo nagandahan niyan eh. Para hindi ka maging issue. Yung singer ka, kakanta ka para sa Panginoon, tapos ang suot mo para kang payaso. Naabala yung mata namin. Di ba? Iniisip namin, saan kaya siya galing na karnabal? Kaya dapat yung simple, yung hindi tumatawag ng pansin sa sarili. Kasi ikaw lang napansin namin, hindi na Diyos. Kaya nga pinag-uniform yung mga choir para magkakamuka, hindi yung pagandaan ng damit, pakintaman. Kaya, nakakaabala yung mga ganun bagay. Pati mga katabi. Yung may kasama kang bata, ang likot-likot, hindi na naka-worship yung katabi mo. Nakaganon lang yan, pero gusto niya lumutakin yung mukha ng bata na yan. Ipokrita lang siya, kaya hindi niya sinasapak ang anak mo. Pero ang totoo, yung anino niya, sabi niya sa anak mo, pak, 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 pak. Lahat ng tumatawa, totoo. Hindi talaga nakakablish yung may malikot. Tapos yung may katabi ka, text ng text, so tumatawa, uy, nasa worship ako, hindi nakakablish yun. Diba? So dapat blessing ka sa kapwa mo nagwa-worship. Kasi pinaglaban niyang makarating dyan, tapos ikaw ang jablita sa buhay niya. Yung pagtingin niya sa'yo, nakapatong pala sa batok mo si Satanas. Para buisitin siya. So, dapat blessing tayo sa isa't isa. Yung bang, talaga, may mga palakpak pa yan. Yung bang, pwede ka namang umusod-usod para yung dumadating, makaupo na agad, hindi yung limang tao na inatapakan niya bago siya makarating sa silya doon sa loob. Yung be a blessing. Diba? Kailan isip, paano kaya ako magiging hindi abala sa kapwa ako sumasamba? Nagko-concentrate siya, dadaan ako, mamaya na lang. Pwede ko pa namang hindi gawin yung gusto kong gawin ngayon eh. Para hindi ako makaabala sa kapwa. Because when we are at worship, God is in His holy temple. And that temple is not a building. The temple is our heart. At dapat hindi yun nagugulo. Psalm 63.3 Your love means more than life to me. And I praise you. Yun, Panginoon, ang mahalaga sa akin, yung pagmamahal niyo. At pag worship ako, nagpe-pray ako, nagpapasalamat ako, lalong lumilinaw sa akin na mahal niyo nga ako. At habang lumilinaw yun, nagiging positive ang paninigong, pananaw ko sa buhay, lalo namang dumadating sa akin ng mga positive things. So value God's love as life, as more than life. And you celebrate God's love at worship. And remember, ang topic natin is how to be happy. And we focus on one very powerful way to be happy. Be worshipful. Stay happy. Psalm 63, 4 to 5. As long as I live, I will pray to you. I will sing joyful praises and be filled with excitement like a guest at a banquet. Masaya. So dapat iniiwan sa labas ang lahat ng mga cares, mga worries. Pupunta ka ba lang sa worship? Itapon mo na yung mga nagpapaalala sa'yo, gumugulo sa'yo para nakalagay ka sa tamang lugar. Put yourself in a path of blessing. At hindi lang sasama-sama tayo, may individual and personal worship pa. Psalm 63.6 I think about you before I go to sleep. And my thoughts turn to you during the night. Sabi mo, siguro, wala pang Netflix nun. Kaya niya nagagawa yan. Kaya may Netflix, kaya wala. Kaya may YouTube, kaya wala. Dapat i-reserve niya sa Panginoon ang last 30 minutes of your waking hours. Kung matutulog ka ng 9.30, dapat 9 o'clock, wala ng ibang bagay sa Panginoon ka na nakikipag-usap, nakikipag-niig. Huwag mong punuin ang lahat ng oras mo, ng lahat ng pagod, panood, isip, text, computer, kasi walang natitira sa Diyos. Sabi niya, I think about you 
before I go to sleep. Can you imagine that? Kung ganong lalim at sarap ng tulog ang mangyayaring bunga niyan. My thoughts turn to you during the night. So think of God before going to sleep and think of God in your sleep. Kasi ang natutulog lang naman katawan, yung isip-gising pa, nananaginip pa nga yun, di ba? Kung ano pa pinag-iisip ng isip. At kung kayo merong problema ang hindi nyo alam ang solusyon, may tanong na hindi nyo alam ang sagot, may pasya kayo na hindi nyo mapagpasyahan, bago kayo matulog, sabi nyo, Lord, ibigay nyo po sa akin habang tulog ako para pagising ko nandun na it works. But you have to think of God before you go to sleep. You have to dedicate your sleep to God. Psalm 63, 7-8 You have helped me and I sing happy songs in the shadow of your wings. I stay close to you and your powerful arm supports me. Deep happiness, joy is in dwelling in the house of the Lord. And that house is not always a physical house. Most importantly, it is your mind. Make your mind, make your thought the habitation of the divine. Gawin natin ang ating isip na tahanan ng Diyos, hindi tahanan ng kung sino-sino. Joy is in being in a state of spiritual oneness with God and God's family. Kaya nagtuturo ng forgiveness. Kaya nagtuturo ng helping one another para may love. At pag may love, may iba pang napuproduce na happiness para sa bawat isang participant in the production of that love. Pag may minamahal ka, may pinapatawad ka, may nare-release na blessing sa kanya at sa iyo at sa lahat ng nakapaligid sa inyo. And that blessing is more than the sum total of everything you do. Nagpatawad ka ng isa, nagpatawad siya ng isa, ang blessing nyo, sampu na mumultiply. Tuwing nagpapatawad ka, merong bangko sa langit na biglang bumubukas at nakaka-withdraw ka ng happiness. Kaya ka tinuturo magpatawad. Hindi para ka ipaapi. Lugi naman po ako pag nagpatawad ako. O sige, huwag kang magpatawad. Tingnan natin kung hindi mas marami kang lugi. Yun lang may galit kang kinikim-kim, lugi ka na nun eh. Ang laking kalugihan yun. Dapat mabuksan ng maraming tao yung pinto ng pagpapala ng Diyos eh. At ang mga susi niyan, pagpapatawan, pagmamahal, pagtutulungan, pagpupuri, pasalamat, yun ang nagbubukas ng susi ng pinto ng kaligayahan. Hindi yan itinuro ng walang dahilan. So, maganda kung naintindihan mo, tapos sinusunod mo, pero kung hindi mo maintindihan, at ang tagal mo hindi maintindihan, sundin mo na lang. At habang sumusunod ka, baka dun mo palang maintindihan. Because while at worship, at hindi lang yun yung formal program ng worship, yung paggawa ng mga bagay na nakakalugod sa Diyos, worship yun. Artist ka, gumagawa ka ng magandang piece of art, worship yun. Singer ka, kumakanta ka, worship yun. At walang secular, oh, holy songs, lahat ng songs sa Diyos. Ang mahalaga, yung content. Pinupuri mo ba ang Diyos? Kahit pinupuri mo, ang bulaklak na sampagita, pinupuri mo na ng Diyos noon kasi siya ang gumawa ng sampagita. May mga churches, bawal kumanta ng secular song. Ano ba yung secular song? Sino ang invento na kahulugan ng secular? Walang secular. Because the earth is the Lord's and everything in it. Lahat sa Diyos. Ang mahalaga, paano mo ginagamit yun? Nakakaluwalhati ba sa Diyos? O hindi. Pwede po ba kami kumanta sa worship ng Sampagita Flower? Pwede. Basta ipaliwanag mong sa pagpuri mo sa Sampagita. Ang pinupuri mo yung nag-create ng Sampagita. Iaamoy-amoy ka pa din. Nagpapasalamat ka sa Panginoon sa scent ng Sampagita. Kaya lang baka naman mamaya yung kanta mo na ito ko sa talong, okra, eh, bahay kubo na yun. So, ba, why not? Pero huwag naman laging puro ganun dahil hindi naman malinaw lagi yung mensahe nun eh. Pero why not? For variety. Basta God glorifying. Napakalaga na makita mo na you can worship God through anything and everything you do. Kung ikaw ay nanay, wala kayong kabadyat-badyat, ang ulam nyo lang, kamatis, at saka tuyo. Basta mo nalang ibinato kaldo sa kapraso mo, plastic na plato yung kamatis at tuyo. Eh, pwede mo nang arrange na maganda. Hiniwa-hiwa mo yung kamatis, korting, korting smiley pa. Worship yun. You're worshiping God by glorifying Him na kahit kamatis at tuyo yun. Ang ganda ng presentation because God is God of beauty. And then, liligaya ka pag ganun. 
Psalm 23, 6. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Again, it's not a physical house. Pag yung goodness mo, yung love mo, nakikita sa buhay ko at ginagawa ko araw-araw, daig ko pa ang nasa templo araw-araw. Because my life and my lifestyle becomes your temple. Therefore, with anything and everything I do, I worship. I celebrate life. I live thankfully and gratefully. Psalm 84, 1 to 4, How lovely is your dwelling place, Lord Almighty. My soul yearns, even faints for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. And up to a point, pwede natin yung i-apply sa places. Gusto, gusto ko pong mapunta sa bulwaga ng Panginoon. Nakaka-worship ako, may fellowship pa, masaya, nakakagaan. At yung bulwaga na nai pwede rin, nasa puso mo lamang. Even the sparrow has found a home and the swallow a nest for herself where she may have her young a place near your altar. Lord Almighty, my King and my God. So kahit ang mga ibon-ibon na tutuwa na pumunta sa mga templo, di ba yung mga places of worship, lalo matataas, eh, tinitira ng mga ibon. So it's a, it's a kind of a metaphor na kahit mga Ibang mga nila lang ng Diyos. Gusto lagi nilang nasa malapit sa templo. Again, the temple should go beyond the physical meaning. But go to the spiritual meaning. I like to be near you, to behold your beauty, to sing of you, about you, and to you. Bless are those who dwell in your house. They are ever praising you. So happiness actually is really emotion. And emotion is nothing but brain and blood chemistry. So pwede natin na ayusin ang ating blood and brain chemistry para mag-create ng emotion that is happy. Ito yung ginagawa ng mga maraming therapists. Yung pinapaamoy ka na mabango, pinapakita ka na magandang view, pinapaninig ka ng mga tunog-tunog ng ulan. Because when your brain is induced to be happy, the brain commands the blood to change its chemistry and you become happy. Because happiness, like all emotions, is chemistry. Kaya may mga negative chemistry na nakaka-deceive. Yung mga sip, you know, yung higop ng higop at amoy na amoy ng rugby, hindi nagugutom. Kasi niloloko sila ng utak nila, nabusog sila. Kaya yung mga nagtetake ng mga ibang drugs, kahit tatlong araw na gising, gising, kasi niloloko sila ng drug na hindi sila inaantok. May negative effect, pero may positive effect ang ganyang mga bagay. So be and stay happy. Think thoughts that make you happy. When you think happy, your brain is happy, your brain commands your blood and your whole body to be happy. But when you think sadness, when you think horror, when you think fear, your brain commands every part of your body to produce fear, anxiety, worry. So it's all a thought. Masa, kaya kayo, masaya ako makain, ang ligaligaya. Bigla niyong naasa, nakaalala yung asawa niyong malayo na biglang baka siya nangangalo niya. Diba, bigla magiinit ang mga paligid ng tenga mo. Maiiba ang tibok lang yung puso. Magagalit ka na, wawalan ka ng gana, mahirap lumulon. Dahil lang yan sa naisip mo. Actually, wala ka pa nakita. Kasi ang iniisip mo, nagiging ganun ka. Can you imagine kung paano tinotorture ng mga taong selosa ang sarili nila? ng mga taong maingigitin, mga taong magagalitin, mga taong mapaghanap ng mali, tinotorture nyo ang yung sarili. Kasi kung anong isipin ninyo, yun ang iuutos ng utak nyo sa lahat ng bahagi ng inyong katawan na sundin. That's why you can think yourself into happiness, you can think yourself into sadness. That's why it's very, very important to be in, the com- in command of your mind of your brain. If you think happy thoughts, you'll be happy. Kaya sabi sa Philippians 4.8, what is praiseworthy, think of it. Yeah. Whatever is pure, whatever is godly, whatever is beautiful, whatever is praiseworthy, think about such things. May nagpadala sa'yo ng pagkain, hindi masarap, iisipin pa, iniinis niya ako ha. 
Pinapadala niya ako ng matabang na sinigang. So ano mangyayari sa iyo? Di negative ka, lulungkot ka, magagalit ka. Pero inisip ko, wow, kahit walang lasa, at least naalala ako. Gawin ko ng fertilizer. Oh, di ang saya mo, nasa pag-iisip mo lang yan eh. You are what you think. You are how you think. So, can you imagine when you are angry or jealous or discontented, nilalason mo ang iyong katawan kasi lahat ng negative thoughts nagre-release ng toxins in your blood. So, nilalason mo ang iyong sarili. Kaya tayo inuutosang, magpatawad ka na. Kalimutan mo na yan. Hindi ko pumalimutan. O sige, talaga namang may brain ka kasi so hindi malimutan kasi may memory ka. Pero magpatawad ka na rin. I cannot forget po. Sige, forget the forgetting. Just forgive. Think of God. Yan ang pampasaya. Eh pero kung iniisip, oh Diyos ko, malapit na yata a second coming. Judgment day na, end of the world. Eh di negative na naman ang naisip mo. Huwag mo pag-iisipin yan. Problema yan ng Diyos. Sabi nga ni Jesus, ako nga, hindi ko alam kung kailan. Buti ka pa, alam mo. Di ba, nadaig mo pa ako, alam mo yung date. Tapos pag hindi nangyari, may mga kung ano-ano kang palusot. Ay, may bla 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 ang is- sa lang ang ibig sabihin, mali ang prediction mo. And if what a prophet says does not come to pass, he is a false prophet. Ang dami na. Naglagay ng mga pecha, oras, so hindi natuloy. Eh kasi marami pa kayong kasalanan, binibigyan pa kayo ng God ng second chance. Oo, oh, palusot. Mga palusot yung mga nagbibigay ng mga date-date, tapos hindi naman natutuloy. Huwag yung iniisip yan. The idea of and about God should be happy, not sad. Restful, not burdensome. Assuring and peaceful, not fearsome. It should be loving and forgiving, not hateful, not vindictive, and definitely not judgmental. Huwag kayong kakampi sa isang political party, sa isang bansa, sa isang lahi, sa isang relihiyon, kahit malupit sila sa iba, in the name of God, bola yun. God will not want you to have any part in any violence, unkindness, in anything that robs people of happiness or dignity, tapos done in the name of God, dapat matalino na tayo by now. Minamanipulate tayo ng mga ganyan. So, you want to be happy, think of the God presented and represented by Jesus. And then, do activities that make you happy. May mga iniisip, may mga ginagawa, physical. Kasi happy feelings create happy activities. Di ba, pag happy ka, yung feeling mo, gumagawa ka ng happy activity. Ano ba, ang saya mo, magluluto ka ng special para sa pamilya mo. Pero, kung wala kang happy feelings, walang happy activities, baligta rin mo. Wala kang happy feelings, gumawa ka ng happy activities na magkikreate ng happy feelings. It works both sides of the equation. Happy feelings can create happy events, but happy activities can create the happy feeling. So, kung wala ka ng happy feeling, gumawa ka ng happy activity. That's under your control. You can do that. And then, may iba, mare-reverse, sasaya ka at ang iba. You cannot always control what you could do, your physical situation, but you can direct your thought. Si Paul and Silas, sa paggawa ng mabuti, sa pamamalita ng tungkol kay Jesus, nakulong. Di lang nakakulong, din dala pa sa malalim na dungeon, di lang yun, itinali pa ng mga kadena at baka lang kanila mga paa at kamay sa pader. Hindi ka makakamot, biruin mo yun, hirap nun. Pag may kumate, tinuka ka ng lamok, whatever, nauuhaw ka, gusto mo sa toilet, di mo magawa. Dapat magreklamo ka na sa Diyos, Lord, I serve you. Bakit ako nandito? But Paul and Silas sang hymns. Because you can choose. Whatever it is that you are going through, you can choose to complain or to be thankful, to be negative or to be positive. And because they were very, very positive and they sang hymns and they lifted God up and all the other prisoners were blessed through their singing and they forgot their own sorrows and their own complaints, God sent an earthquake that shook the very foundations of the place. Dahil sa pagpuri, Induce desired thoughts and emotions in your brain. Kumbinsihin mo yung isip mo, akayin mo yung isip mo na magpakasaya 
at aakay niya ang lahat ng bahagi ng iyong katawan na sumunod. Romans 12.2 Be changed by the renewing of your mind. And if I may extend that, change your situation outside of you by changing the thoughts inside your mind. Because it is the thought that is the habitation of God. And it is through thought that the power of God can be made real in our lives. Yan ang dapat natin i-develop, yung mas transcendental, yung mas invisible aspect of the faith, which is really mental discipline. Create happiness in your heart and your mind. At pwede ka nun, either masaya ka, so kumakanta ka, or malungkot ka, kumanta ka para ka sumaya. Pero huwag naman ang kakantahin mo yung tuwing lulubog ang araw. May umabot pa sa inyo sa kanta na yan. Nakakalungkot ang mga kanta, nalulungkot ka na nga. Dapat ibahid mo, balik na rin mo. So let and make sensations of sound. Alam nyo, lahat ng buhay may tunog. Yung tinetest ka dito ng takbo ng ugat sa iyong uh, leeg, pag pinakinggan mo yung machine, bruh, bruh, gumaganyan-ganyan. Yung pala hindi mo nadidinig, pero through a machine, dinig. Because lahat ng life may sound. Kaya, punuin mo ng sound ng buhay mo, music, para ka sumaya. Or sight. Tulad nun, pag nakikita na yung tempo, lumiligaya sila, or whatever the equivalent is in your life. Make sensations of smell and scent. Bakit sa Bible, ang dami-daming, you anoint my head with oil, my cup overflows. Surely, goodness and love will follow me all the days of my life. The anointing of the oils in the Old Testament, in many ancient traditions, are healing ang effect. Soothing to the emotion, comforting to the body. At yung mga oils na yun, hindi yung mga katulad ng oil na malalagkit, yung mga malalagkit na galing sa petroleum products, tatlong araw na nasa balat mo pa, hindi yun ang oil na pinag-uusapan, yung mga pure. Dahil talagang laging healing yan. Sabi niya, anoint the sick with oil and they get well. So may healing powers talaga yung amoy, yung flavor, at yung dating sa yung balat. So smell. Aromatic things. Taste. Good food, good drink, good fellowship. Touch. That's why the laying on of hands are supposed to heal. Because touch heals. Kaya may mga kamayan, may mga hog-hog. Kasi nakakahil yun. And all of this lead to produce happiness. Happiness thoughts, happiness chemistry. So maraming paraan para sumaya. Iniisip mo o gumagawa ka ng activities na nagpapasaya, o isinasubject mo ang sarili mo sa senses through which happiness, joy, pleasure can pass. Si Elisha sa 1 Kings 19, this wonderful, powerful prophet of God wanted to die. Pero nabaligtad yun, matapos makain, no? makakain, makatulog, at makipag-fellowship with an angel. Do the same. Ang dami-dami ko natatanggap ng mga tanong sa Facebook at kung saan-saan, nade-depress po ako, nalulungkot po ako, bla bla bla. Ano pong pwede kong gawin? Well, change your body chemistry. Uminom ka ng masarap, kumain ka ng masarap, matulog ka, kung pagod ka, kung sobrang tulog na, gumising ka. Get out of your bed and be active. Fellowship with people. Do something enjoyable. Pag hindi naman nilayasan ka niyang lungkot na yan eh. Di ba? Resist the devil and he will flee from you. You don't have to fight the devil. You just have to resist. So may spirit of sadness, resist it. How do you resist it? Not by entertaining it. Nalulungkot ka na nga, magkukulong ka pa sa kwarto, e di nasolo ka ng jablo. Nalulungkot ka na nga, ayaw mo pang kumain, nadedepress ka na, ayaw mo pang gumalaw, lalo kang malulungkot. Dapat baguhin mo ang situation mo. Now in life, you can be the recipient of happiness, meaning you're naturally happy because there are things that make you happy. Or if you are not a naturally happy person, then be the producer of happiness. Umimbento ka ng kaligayahan. At through lahat ng pinag-usapan natin mula kanina pa, na kung gusto nyo, uulitin ko lahat. Pero hindi naman, natatandaan nyo naman eh. Diba? Make yourself happy. Think of God. Change your thoughts. Use physical things to make you happy. Senses, smell, sight. 
create and produce happiness with directed thought. If you don't direct your thoughts, the devil will. That's why you have to control your thoughts. Direct your thoughts. Create and produce happiness with activity. Kaya malaking therapy yung may ministry, lalo kung committed ka talaga, kahit na tinatamad ka, medyo mabigat ang pakiramdam mo, dadating ka pa rin, ang ending sumaya ka. Naiba ang takbo ng iyong buhay. Create happiness with sensations, with aroma, with taste. Anoint with oils. Very important yun. Makikita mo yung ministry ng mga ganong bagay. 1 Corinthians 9.27 Subalit pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ko upang sa kayo hindi ko ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Now, bago kayo maghampas-hampas sa sarili at magpahirap, ang tinutukoy lang naman ni Pablo dito, nag exercise ako ng self-control para yung goal ko mangyari. Yung katawan ko, tinatamad na bumangon, ibabangon ko yan kasi ang tagal ko na nakahiga eh. Yung katawan ko gustong maging mapagsarili lamang pero lungkot naman ang buong nga. Well, pipiliting o ang katawan ko na makisalamuha, makipagkapwa dahil ba kayo nang nawawalang element sa aking buhay. Philippians 4.13, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Sabi natin kanina pat paulit-ulit, worship the God presented and represented by Jesus. What is the image of God and the image of heaven that God that Jesus presents. The image of heaven, the paradigm or symbolism of life that Jesus presents is a happy one. Kaya kung minsan, I'm very uncomfortable with yung image ni Jesus na lagi nasa krus. Parang namang, ilang oras lang naman siya nasa krus, tapos forever ayaw mo nang alisin doon, nakapako na. If ever there are images in religious statuary that's very uplifting, it is the risen Christ. Ang lungkot-lungkot naman ng imahe ng crucifix eh. Tapos nasa ospital ka, nag-aagaw buhay ka na, yung paang nakita mo pag dilat mo, mo nasa heaven na ba ako? Di ba yung, bakit kailangan yun? Kailangan malungkot? Sasandali lang naman yung nangyari. We appreciate the meaning of the cross, but do not trap Jesus in the cross. He was there only for a few hours. Ang image na ipinapakita sa atin ni Jesus tungkol sa kalangitan, sa pagahari ng Diyos, ay eh makikita sa kanyang hilig magpakain pinakamadalas at pinakamadramatic ang mga pagpapakain ng Panginoon sa mga tao. Like, Jesus fed the 5,000 miraculously with five loaves and two fish. And then, the lasting image of Jesus that we keep repeating is the Lord's Supper, eating, drinking. And the Lord was accused of eating with sinners. He was called a gluten and a drunkard. The first miracle was to produce wine at a wedding in Cana. And the parable, the symbol of heaven, symbolized by the wedding banquet, is that anyone and everyone is invited. This is all about food. This is all about sharing a fellowship. This is all about the table. This is enjoyment. This is happiness. This is the message of God through Jesus. Enjoyment, happiness. By being together, by sharing by eating together. We do not see episodes of Jesus eating alone. He was always feeding people. After the resurrection, His disciples went fishing. Pagbalik nila sa shore, nagbabarbecue na si Jesus. May mga sinugba na ng mga fish. Nagpapakain siya. Tapos sabi pa niya, the risen Christ enters a room through the wall and says, may makakain ba dito? You know why eating lagi because when people eat, they sit together. And when they sit together, they chat, they laugh, they share life, they share problems, somebody has a problem, somebody offers a solution. It's a fellowship. This is the heaven that Jesus presents. That's why the examples of heaven is always a banquet. You lead me to your banqueting table, your banner over me is love. Laging ganun. Lagi siya nagpapakain. And in the Gospels, in case you haven't noticed yet, Jesus prefers eating more than fasting. Kaya siya yung sinabihan. Sabi ng mga religious people, bakit ang amon nyo, hindi kayo nagpa-fast? Hindi katulad ni John. At para nalang walang maraming usapan, sabi ni Jesus, e nandito pa ako, so feasting muna, walang fasting. Pero wala naman siya inuto sa kanyang mga disciples na mag-fast kayo lagi. 
Tapos sasali ka sa mga simbahan na lagi nagpa-fast, mukha ka tuloy bungo. Ibig mo sabihin, nilikha ng Diyos siya sikmura mo para gutumin. Paminsan-minsan, may fasting, it could be healthy, it could be helpful, but it was never glorified by Jesus. In case you forgot that Jesus is the model, He is the image of the invisible God, and His image of heaven is a banqueting table. In fact, napatunayan na ng saya sa yung mga sobrang nagdadayat, nadadepress, kasi nadadeprive. Yung kakain, binibilang yung calorie, may computer siya, at binibilang-bilang niya bawat okra, bawat ito. Paano kaliligaya kumain nun? Yung papakainin mo sa, ay, ay, naku, diet ako. Ihampas mo kaya sa ito, plato, no? Inihanda ko ito para sa'yo, tapos naka, para ka nakakita ng lason. Allergic na allergic ka sa pagkain, kaya ka depressed, kaya ka malungkot, kaya ka nangangayayat. Hindi yan ang gusto sa'yo, ng Panginoon. Kaya yung symbol niya lagi is feasting, the Lord's Supper, sinaselebrate pa natin. Hindi Lord's Supper as in F, ha? P, P. So nakita natin na kaisa-isang beses na ipinakita si Jesus na nag-fast dahil lang kasi walang pagkain sa desert. Di ba? Pag-aho niya doon sa baptism, dinala na siya na espiritu, wala naman siyang baon. Hindi naman niya sinabing, mag-fast ako ng 40 days. Nagkataon na inabot ng 40 days, wala naman siyang baon. Pero hindi naman niya sinadya. Tapos so, yung iba ginagaya si Jesus, nagpapas ng 40 days, pag na-hospital, Lord, why po? Sumusunod naman ako sa iyo. Sabi, sino may sabi sa iyo, gayahin mo ako? Wala lang akong baon nun. Bakit ginoglorify ang ganyang mga bagay? So, he eats with people most of the time. Why? To show that God is in fellowship with the people in an open table. Open, ha? Everybody is welcome. Babae, lalaki, makasalanan, hindi makasalanan, tax collector, sinner, Hebrew, Greek, whatever, welcome, open table. Ibig sabihin, kalimutan nyo na yung mga division na yan para tayo sabaya. Mga exclu- exclusive nyo na yan na pampalungkot. Fasting is individual and could be unhappy while group dining is communal and usually happy. So yun ang model ni Jesus. Gano'n natin siya kakilala Kaya nga, ang mahalaga yung the God presented by Jesus, not by the Pharisees. So be happy and stay happy. It's the primary duty of life. Let happiness come to you or you create it if it takes long to come. And then make others happy. Kung may mission ka sa buhay na mahirap i-define, pasad, padaliin mo, make others happy. At pati ikaw, sasaya pag nagpapasaya ka. Allow others to be happy. Don't be a killjoy. Let others be happy. Because you keep happiness when you give it away. In deep spirituality, you keep what you give away. And you lose what you selflessly keep for yourself. Ama namin, salamat sa kaligayahan. At salamat dahil ibinibigay niyo sa amin ng mga susi sa kaligayahan. Paglinamin niyo po ang aming isip. Para kami nagigilty pag masaya. Kasi gusto niyo masaya kami. At sariwain niyo sa amin, pabalik-balikan na aming isip ang mga paraan upang mapasaya ang sarili. Dahil pag masaya kami, masaya kayo at masaya rin yung iba sa aming paligid. But when we are miserable, we make everyone else around us miserable as well. Teach us, Father, na huwag kaming maging matigas ang ulo. Today, when we hear your word, teach us not to harden our hearts as in the rebellion of Israel against you. Teach us. Magbulay-bulay tayo sa mandali and make it a mission to make someone happy. Father, continue to minister to your people as we remain silent before you. Love to you, mga pamangkin. Dito tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Dito tayo mag-aral ng mga praktikal na bagay. Magdalanginan para sa isa't isa. Makinig ng mga mensahe. At dito tayo magsasama-sama spiritually sa ating official Ed Lapis YouTube channel na ang address ay Sabi ni Kuya Ed. Remember, dito tayo ha? Sabi ni Kuya Ed ang ating official YouTube channel.